ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഒരു അൽഫഹം മസാല കൂട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പച്ച കളറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിക്കാൻ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് മല്ലിയിലയും പൊതനയിലയുമാണ് ഇതിൽ പൊതനയില ആയിരിക്കണം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതും അളവെടുക്കുമ്പം മല്ലിയില കുറച്ചും കുറവും കൂടുതൽ പൊതനയിലയും ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും വേണം കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി ചെറിയുള്ളിയും വേണം അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയിലും വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവായിരിക്കണം കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതും വേണം പൊതനയില മല്ലിയില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള വേണം ഒരു ചെറിയ സവാളയും കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വിനാഗിരി വേണം വിനിഗർ വിനിഗർ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു ഒരു കിലോയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഒരു ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇതിലൊക്കെ അളവ് മാറ്റം വരുത്തുക ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും വേണം പിന്നെ അളവുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഇനി ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പച്ച കളറിലുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാറ്റ് മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാനത് അവസാനമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണത് ഈ ചിക്കനെ ഞാൻ വരഞ്ഞു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ടുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും നമ്മളെപ്പോഴും വലിയ പീസാണ് നല്ലത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പച്ച കളറിലുള്ള മസാല നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടവും നല്ല പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം മസാലയുടെ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ചിക്കനാണത് ഞാനിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലാണ് വെച്ചത് കേട്ടോ ഒരുപാട് നേരമാണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് താഴെ തന്നെ വെക്കുക ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാറ്റ് മസാലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് ആദ്യമേ തേ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അന്നേരം ഞാൻ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ എണ്ണയും അതുപോലെ കുറച്ച് ബട്ടറും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നല്ല വെന്തിട്ട് തന്നെ മൊരിയുന്നത് പക്ഷെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ബട്ടർ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ബട്ടറൊന്നും നല്ല ചൂടാകട്ടെ ബട്ടറും ഓയിലും ഒക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഒരൊറ്റ പീസ് മാത്രമേ ഇതേപോലെ പാനിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അതേപോല
ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും തുറന്നതായി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസുകളും ആ പാനിൽ മുട്ടിയിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അമ്മിക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇതാ കണ്ടില്ലേ ചിക്കനൊക്കെ നന്ന നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പാനിൽ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അൽഫോഹം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തു ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത പോർഷനാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രിൽ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം ഗ്രില്ലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നു അങ്ങനെ അടിപൊളി ഒരു അൽഫഹം റെസിപ്പിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ മസാല കേട്ടോ ഈ മസാല വെച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഫാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും ഈ മസാല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് 